ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ చూడండి జగన్ నమ్మితే జైలుకే మేమంటున్నాము జనం జగన్ నమ్మితే నేను జైలుకే జనం జగన్ నమ్మితే నేను జైలుకే ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఇక ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు అసలు ఆడవాళ్ళ పుట్టుకనే అవమానిస్తాడు ఇక ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు అసలు ఆడవాళ్ళ పుట్టుకనే అవమానిస్తాడు ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ప్రప్రథమ ప్రప్రథమ భారీగా ఆయన ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దామని ఒక సత్సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్తున్నారు ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఎందుకంటే గతంలో వైఎస్ దివంగత నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దివంగత నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దివంగత నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దివంగత నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కువ మంది రిపోర్ట్ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం వాళ్ళే మా దగ్గర డబ్బులుగా చేశాడు చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా దగ్గర డబ్బులుగా చేశాడు చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సీట్స్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సీట్స్ ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ తాతో పెద్ద కార్యక్రమం చేశారంటే నిజంగా హ్యాండ్స్ అప్ అధ్యక్ష హ్యాండ్స్ అప్ అధ్యక్ష హ్యాండ్స్ అప్ అధ్యక్ష ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఏజెన్సీ లాంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి దాదాపు యాభై కిలోమీటర్లు అరవై కిలోమీటర్లు ఇంకా కూడా దాదాపు యాభై కిలోమీటర్లు అరవై కిలోమీటర్లు ఇంకా కూడా నడిచి వచ్చి సమస్యలు చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఆ ఫార్టీ టీమ్స్ అంటే ఇంచుమించు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ టీమ్స్ కూడా నింపి మేము వదులుంటే ఎనిమిది లక్షలు ఇంటి ఇంకో నలభై నాలుగు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు వచ్చి ఉంటారు అంటే ఆయన బాధ ఎన్నో అర్థం కావట్లే ఎనిమిది లక్షలు ఇంటి ఇంకో నలభై నాలుగు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు వచ్చి ఉంటారు అంటే ఆయన బాధ ఎన్నో అర్థం కావట్లే ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ అక్టోబర్ రెండు మహాత్మా గాంధీ గారి నూట యాభైవ జయంతి నూట యాభైవ జయంతి అంటే దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ ఒకటే లైన్ తో మా ప్రభుత్వం వెళ్తుందని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు అవినీత పరిపాలన చేయడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మా ప్రభుత్వం ధ్యేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు అవినీత పరిపాలన చేయడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మా ధ్యేయం మా ప్రభుత్వం ధ్యేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు